哎，大家伙儿早喽！八月二十五号星期天，看天阴的，闷热异常，要下大暴雨了。早上起来四点半，那手机突然灾害预报说，我附近要下大暴雨。啊，说是有个几号台风过两天要来。哎，去年经历过一次，就那一天。其实，在我看来，那天那个风和雨很一般，但是就所有的商业就都停了。不知道，可能我还没见识过真正的。昨天跑完有点累，今天轻松跑，聊聊天昨天下午直播有好多小伙伴有提好多观点和问题，回评论还是明天，所以会明天再回。今天想聊聊什么呢？就包括像我现在的训练也一样，我的昨天和前天高强度的训练之后，今天怎么办？有什么经验心得？哎，这快下雨，空气里全是泥土的味儿，不知道能不能看清后边的天。啊，哈，行吧，咱一会儿聊啊。哎，已经开始下雨了，抓紧跟大伙聊会儿天吧。这相机倒是不怕水，但是有时候那雨滴正好糊在麦克风上，声音就怪怪的。像训练水平跟训练质量这个事儿呢，其实是是挺难做到的。你们看，嗯，奥运会之后会长的视频，感致谢的名单里，他特别提到说，有医疗团队的支持，有低温舱帮助恢复，有各种的呃，就恢复的指导。让他们四个月的努力训练没有经历严重的伤病，这个特重要。因为有的时候你的这训练质量一上来，或者刚一上来，伴随而来的可能就是受伤。哎，你们看远处的大阪城，因为有的时候这训练质量是因为你状态兴奋，状态好。但是状态这东西啊，不顶吃不顶喝，就是你的你还是那个你，你那肌肉关节力量能力心肺它还是那一套，它并没有变，对吧？啊，欢迎大家，来到，哎，下雨呢，老爷爷跟哪儿跑？所以有时候就容易，就是练过。比方你看我今天状态其实还行。就昨天没睡好，就昨天强度大了以后练这两天，睡眠就不好。但是我觉得我还能练。但是今儿我给自己的规定就是，要慢，要降低受伤的风险。你肯定不能完全避免，但是要降低，对不对？哦，雨下的有点大，突然就大起来了。我的理论就是。就像我这样连续两天，哎，到强度训练之后，或者你这段时间状态好，到第三天，像我这种，呃，你不能完全休息，完全休息肯定是最安全的，但是不好。有时候这种状态一闪而过，能保持多长时间就是多长时间是最好的。怎么保持呢？你就看看我今天，就是降强度。然后每一步都小心一点，降强度和减量，但是你不能减太多，你不能减到百分之六十以下，减到六十以下效果就太少了。就像昨天有小伙伴说，休息日还跑好几公里，那跟没休息不是一样吗？那得看对于谁。你看我平常的训练是二十公里，那我休息日跑六公里、七公里。就还好，前面是跑团的小伙伴们
，我就不跟他们了，掉头。这个方向好像不是面对雨的方向，我擦一下麦克风了。另外，我的观点是啊，热身可以降低很少一部分的受伤，但是效果非常有限。不是鼓励大家不热身，热身解决的是什么呢？解决的是前一公里，有时候你前一公里你没觉得费多大劲，但是有一步迈不好，你可能就抻一下。热身能解决这个问题，但是热身呢，做动态的，原地拉拉伸效果不大，蹦蹦跳跳就行了。也许有的时候是这样，你这个要受伤的肌肉在正常生活就是坐卧行走。这时候他不太用得到，你感觉不到他疲劳了，或者他要出问题。你轻轻的、小范围的蹦蹦跳跳，刺激他一下，让他就告诉他你要动了。Hello， 哥桑 ，Hello， 大明，这是个小办法。另外就是每一步得小心，这个感觉只能大家自己感受了，说不太清楚。就是你说跑步跑这么快，是每一步都要小心，就是就刻意嘛？其实不是，就是每一步要小心的意思就是，嗯，我尽量把感觉描述一下啊。就是跑的多了以后，你会觉得说，嗯，你能找到一种稳固感，就是你这一步落下以后，你就知道你肯定没事儿。而在你状态不好、容易受伤的时候，或者你在伤病中。你会老觉得这一步下去，对关节啊、对肌肉刺激就特大，就不稳。所以我老鼓励大家多跑，有时候多跑并不是为了说，我多跑这几十公里、一百公里每个月，是能让你的成绩瞬间提升多少，也不一定。但是呢，它能让你更直接、更。更容易、更深度的感受自己身体，这样呢，就能让你在训练和生活中能更好的感受自己的状态，在生活中感受自己的恢复，还有就是在比赛中认清自己当时的情况，这一点也挺重要。我昨天写的文章也是这么说，以前我成绩不好，那一年突飞猛进，有很大的原因是。我认清了自己的情况，怎么说呢？就是你跑五分每公里，在比赛中，和你跑四分三十每公里，就对当时的我来说，真正跑到最后，体感差不多。以前是不敢跑四分三十，就是因为对自己的感状态和能力的评估不准确。那你只有通过更多的练习，首先。增加单次跑步的距离，你跑二十五公里以上、三十公里这种长距离的时候，不要太慢。增加单次跑步的距离是怎么回事呢？就是，嗯，至少让你在，就是让你未知的领域少一些。更多的是我之前老说，长距离不能，对普通人来说，所谓的 LSD 是不，是不不好的。或者用处不大的，因为不能太慢。你说你到周末刷一个六分钟的三十公里，但是你比赛需要跑四分十五，那这三十公里给你带来不了多少精神力量，因为你没跑过四分十五，对不对？但是如果你跑长距离的时候，你要么渐加速，要么最后几公里冲起来，要么你就一直维持一个。你不能说维持比赛配速强度太大了，差不多的配速。你想，如果你能四分二十跑下三十公里，或者说你在三十公里的最后十公里的平均配速能跑到四分十或者四分零，哪怕甚至四分零五，那你是不是觉得破三就很有信心？因为破三是四分十六或者四分十五，在真正比赛中可能是四分十五。
，同意吧？但稍微有一点跑题啊，我只是说训练的状态和我对训练的理解，也没有太也没有跑题，就是就是今天不能休，今天也不能巨大减量。你就是得在这种有压力的时候，给自己一点刺激，让自己就才能让自己的身体更加的，怎么说呢？更加懂自己，只能这么描述，好吧？鱼好像小了一点，也可能是和跑的方向有关系。咱们训完后再聊了，期待一会儿能下场暴雨，这太闷了，不痛快。哎。八月二十五号星期日清晨七点十八，第三个训练日训练结束，相机要没电了，而且镜头上有水，大家见谅吧，因为没有干的地方能擦干它，一吹全是哈气。十八点五公里平均配速四分五十二，最快一公里四分十五，平均心率一百四十三。看这个大暴雨，最后在大暴雨中祝大家能努力生活，健康平安。我们一起加油干！明天回评论，好吗？努力训练，减少受伤风险。咱们明天再见。